പ്രയാസകരമായ വായന ആവശ്യപ്പെടുന്ന നോവൽ എന്നാണ് യുലീസസിനെ കെ പി അപ്പൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ ദുർഗ്രഹത തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യുലീസസ് വാങ്ങി വായിക്കുവാൻ കഴിയാതെ എൻ മൂസക്കുട്ടിയും പുസ്തകം മടക്കിവെക്കുവാൻ കാരണം എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധവും വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ യുലീസസിന്റെ പ്രശസ്തിയും സംവാദങ്ങളും വിവർത്തനം വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പ്രേരണയായി മൂന്ന് വർഷത്തെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പകർത്തിയെഴുത്തിലൂടെ യുലീസസ് മലയാളത്തിലും സാധ്യമായി എന്റെ സാഹിത്യ സുഹൃത്തായ കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്റെ ഒരു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് രാങ്ഷനയുടെ ഒരു മോഷ്ടാവിന്റെ ദിനക്കുറിപ്പുകൾ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അത് അതിന്റെ പ്രകാശനം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് യാദൃശികമായിട്ടൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യുലീസസ് വിവർത്തനം ചെയ്തുകൂടാ ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിയില്ല കാരണം യുലീസസ് ഒരു വിഷം പിടിച്ചൊരു പുസ്തകമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു വളരെ ദുർഗ്രഹതയ്ക്ക് പേര് കേട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് ഡബ്ലിൻകാരനായ ലിയോ പോൾ ഡബ്ലൂം എന്ന ജൂതന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതം പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ വിവരിക്കുന്നതാണ് നോവൽ ജൂത ഐറിഷ് വംശ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ശബ്ദമായതുകൊണ്ടാകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പാരീസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതി അമേരിക്കയിൽ ആദ്യം നിരോധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിരോധനം നീക്കി ലോക സാഹിത്യം ഈ കൃതി ഇന്നും ഗൌരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇത് സാധാരണ വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിൽ നാലായിരത്തിലധികം അടിക്കുറിപ്പുകൾ എനിക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വന്നു അടിക്കുറിപ്പ് ഒരു അനിവാര്യ തിന്മ എന്ന് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ അനിവാര്യ തിന്മ ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അതില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് ദുർഗ്രഹമായി തീരും സാധാരണ ഒറ്റ വായനയ്ക്ക് ആർക്കും ഇത് തീർക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം തന്നെ ഈ അടിപ്പൊടിക്കുറിപ്പുകളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് സാഹിത്യകാരൻ പി മോഹനൻ പഠനാർഹമായ അവതാരികയും രേഖാചിത്രവും വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മാസം മുപ്പതിന് തൃശൂരിൽ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യും ശ്യാംകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യാവിഷൻ തൃശൂർ